হ্যাঁ শোনো আমরা কি বলেছি আমাদের মাথায় যে অস্থিগুলো থাকে তাদেরকে আমরা বলেছি পরটি টোটাল মাথার ভিতরে যে অস্থিগুলো থাকে এবং এদের সংখ্যা বলেছি আমরা উনত্রিশটা ঠিক আছে তো এইটার আন্ডারে আমরা আবার ভাগ করেছি কয়টা এক হচ্ছে করটিকা মাথার যেটা একদম উপরের যে তালু যেটা এটা আট দুই হচ্ছে বলতে পারো যে স্যার আপনি প্রতিদিন খালি বারবার এগুলো লেখেন কেন আমাদের তো বিরক্ত লাগে আমি আসলে বিরক্ত হচ্ছি না এই কারণে যে এই সংখ্যাটা বারবার বলতে বলতে বারবার লিখতে লিখতে যেন তোমাদের কানের মধ্যে ঢুকে যায় ঠিক মতো পরীক্ষায় যেন হয়ে গেছে এটাই তো কথা এটাই তো চাই পর টিকা গেল তারপরে আমরা বলেছি মুখ মন্ডলের অস্থি এটা আমরা বলেছি চোদ্দটা তারপরে তিন নম্বরে আমরা বলেছি কানের অস্থি তাই না বা কর্ণাস্থি যাই বলি এগুলো এক একটা কানে থাকে তিনটা করে দুই কানে মোট ছয়টা তাহলে চোদ্দ আট ছয় বিশ আর আট আঠাইশ হলো আর একটা অস্তিত্ব আছে নাকি সেই অস্তিটার নাম হচ্ছে হাইওয়েট এটা আমরা পড়লেই মাথায় করটিতে যে উনত্রিশটা অস্থি থাকে তারা তাদের পড়া হয়ে যায় তাহলে আমরা হাইওয়েট অস্থিটা সম্পর্কে এখন পড়বো ঠিক আছে আমরা ঠিক বলছি জি স্যার ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমে একটু হাইওয়েট অস্থিটা দেখতে কেমন কোথায় থাকে সবাই মিলে সেটা একটু দেখে আসলে ভালো হয় না সবাই মিলে একটু হাইওয়েট অস্থিটা কোথায় থাকে কেমন ভাবে থাকে একটু দেখে আসি স্ক্রিন শেয়ার আসছে মোবাইলের জি স্যার আসছে আসছে না আচ্ছা এইখানে যারা তোমরা অনলাইনে পড়ো এখানে কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা বরিশালে আছো তারা কিন্তু আস্তে আস্তে এখান থেকে বের হয়ে যাবা তোমরা কিন্তু আমি অফলাইনে শুরু করব পাঁচ সাত দিনের মধ্যে তখন কিন্তু তোমরা অফলাইনে পড়বা অফলাইন শুরু হলে যারা বরিশালে আছো তারা আর অনলাইনে পড়বা না রবিমঙ্গল বৃহস্পতি দুপুর বারোটায় যে ব্যস্তা আছে হয় ওইখানে চলে যাবা তা না হলে শনি সম্বুদ ডেটে আমি আরেকটা ব্যস্ত লাগলে ওপেন করব সেখানে চলে যাবা যারা বরিশালে আছো তারা এই অনলাইন ব্যাচে পড়ার দরকার নাই তারা অফলাইন ব্যাচে পড়বা আর যারা ঢাকায় আছো বা বরিশালের বাইরে আছো তারা এই অনলাইন ব্যাচে এটা পড়তে থাকবা কথা বুঝতে পারছো না পারো নাই জি স্যার বুঝছি জি স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে প্রস্তুতি নিতে থাকো যারা বরিশালে আছো তারা প্রস্তুতি নিতে থাকো দেখো একটা ছবি কি তোমাদের চোখের সামনে আসছে জি স্যার আসছে আসছে তাহলে আমরা এই ছবিটাই এই এই হাটটাই হচ্ছে হাইওয়ে এটা হচ্ছে আমাদের শ্বাসনালীর ঠিক উপরে স্বর যন্ত্র বলে একটা আমাদের অর্গ্যান আছে স্বর যন্ত্র হ্যাঁ যেটা হচ্ছে আমাদের কথা বলার কাজে আমরা ব্যবহার করি ছবিটা আসছে জি স্যার আসছে এটা হচ্ছে শ্বাসনালী তার উপরে এই অংশটা হচ্ছে একটা অর্গ্যান যাকে বলা হয় ল্যারিংস ইংরেজিতে বলে ল্যারিংস স্বর যন্ত্র এই অর্গানটার মাধ্যমে আমরা কথা বলি ঠিক এই অর্গানটার উপরে আড়ারি ভাবে এখানে একটা হার দেখতে পাচ্ছ ওরা সবুজ রং দিয়ে দিয়েছে এই হারটার নামই হচ্ছে হাইওয়েট বুঝাতে পারছি হ্যাঁ এই হাইওয়েট অস্থিটা দেখতে অনেকটা এরকম এই যে দেখো এখানে একটা ছবি আছে দেখা যায় আমাদের স্বর যন্ত্রের নাম হচ্ছে স্বর যন্ত্রের নাম হচ্ছে ল্যারিংস ওই স্বর যন্ত্রের ঠিক উপরে আড়ারি ভাবে হ্যাঁ এই ল্যারিংস অবস্থান করে এবং ওই যে টিম্পেনিক অস্থির কথা মনে আছে টিম্পেনিক অস্থি সরি টেম্পোরাল অস্থি টেম্পোরাল অস্থির নিচে একটা কাটার মতো অংশ আছে যাকে স্টাইলয়েড প্রসেস বলে হ্যাঁ সেই স্টাইলয়েড প্রসেস থেকে একটা পেশি বের হয় যার নাম হচ্ছে স্টাইলয়েড স্টাইলো হাইওয়েড মাসেল ওইটা এসে এই হাইওয়েড এর সাথে লাগানো থাকে এই হাইওয়েড এর এখানে একটা কাটার মতো আছে যাকে বলে লেজার হর্ন সেটার সাথে এসে ওই যে টেম্পোরাল অস্থির নিচে একটা স্টাইলয়েড নামক কাটার মতো অংশ আছে ওখান থেকে একটা 
পেশি উৎপন্ন হয় যার নাম হচ্ছে স্টাইলো হাইওয়েড মাসেল সেই মাসেলটা এসে এই লেজার হর্ন যেটা এটার সাথে লাগানো থাকে এবং ওই পেশির সাহায্যে আমরা এই হাইওয়েডটাকে নাড়াতে পারি এবং হাইওয়েড যদি আমরা ঠিক মতো নাড়াতে না পারি তাহলে আমাদের জিভাও ঠিক মতো নাড়ানো যায় না কারণ এই অস্থিটার গোড়ায় আমাদের যে জিভা সেটার গোড়ার দিকটা লাগানো থাকে হাইওয়েড এর গোড়ায় আমাদের জিভার গোড়ার অংশটা কিন্তু লাগানো থাকে এই হচ্ছে আমাদের হাইওয়েড এর ব্যাপার ওই যে দেখা যাচ্ছে হাইওয়েড বুঝতে পারছো আমরা এখন হাইওয়েড এর একটা ছবি আঁকবো স্যার জিভাটা কিভাবে লাগানো থাকে এটা একটু দেখানো যাবে জিভাটা দেখানো যাবে আমরা গুগল এর সাহায্য নিতে হবে লেখো হাইওয়েড বোন উইথ টাং টিও ইউ না টিও এন জি ইউ ই ঠিক আছে লিখে সার্চ দেয় দেখি গুগল কি দেখায় গুগল মামা যা বলবে এর বাইরে তো আমাদের যাওয়ার সুযোগ নেই কি ঠিক কি না বলো গুগল মামা যা বলে এখন এখানে হাইওয়েড এর অবস্থান আর জিভার অবস্থান খুঁজে বের করতে হবে লাইনে থাকো আমি এই ছবিটা স্ক্রিনে নিয়ে আসি ইয়াতে নিয়ে আসি গ্যালারিতে নিয়ে আসি চাইলে আমরা কি বলা যায় ভিডিও দেখলে আরো ভালো দেখতে পাবো টাং কই আমাদের টাং জিভা তার গোড়ায় হাইওয়েড এর অবস্থান কোথায় এই এই ছবিটাও আমরা নিতে পারি তারপরে আমরা একটু গ্যালারিতে গিয়ে কথা বলবো আমি কিন্তু আগেই বলছি যে ধরো আমিও কিছু জানি না আমরা একসাথে শিখব অসুবিধা তো নাই এই স্ক্রিনে ছবি আসছে কোন জি স্যার আসছে এখানে কি লেখা এই যে লাইনটা দেখি তোমরা আমার লেখা দেখতে পাও কিনা টেস্ট করতেছি এখানে কি লেখা আমি যেখানে ডাক দিছি জিভা টং টং হ্যাঁ টং লেখা আছে তাহলে দেখো এই জিভাটা হচ্ছে এই তার গোড়ার দিকটা কই এই এই যে দেখো হাইওয়েড বোনটাকে কিন্তু এইখানে চিহ্নিত করছে দেখছো জি স্যার এই হচ্ছে ম্যান্ডিবেল নিম্ন চোয়াল এই জিভার গোড়াটার সাথে কিভাবে কানেক্টেড হচ্ছে হাইওয়েড হাইওয়েডটা ঠিক মতো যদি নাড়াচাড়া না করা যায় তাহলে তোমার জিভাটাও ঠিক মতো নাড়ানো যাবে না আরেকটা ছবি দেখি এগুলো আরেকটু ভালো দেখতে গেলে আমাদের ভিডিওর কাছে যাইতে হবে ওরা হয়তো একেবারে পার্ট বাই পার্ট খুলে দেখা দেবে যদিও তাতে সময় লাগবে বেশি জিভার পার্টটা খেয়াল করো এই হচ্ছে আমাদের ম্যান্ডিবেল খেয়াল করছো দিস ইজ হাইওয়েড দিস ইজ হাইওয়েড ওই দেখা একটা পেশি লাগানো আছে ওই একটা পেশি লাগানো আছে এই পেশিটাই গিয়ে ঘুরে জিভার সাথে কানেক্টেড বুঝাতে পারছি আবার দেখো এই হচ্ছে আমাদের হাইওয়েড এই একটা পেশি এই একটা পেশি এদের নাম হচ্ছে স্টাইলো হাইওয়েড পেশি বলেছি তো স্টাইলো প্রসেস যে থাকে তার সাথে কানেক্টেড এটা তার মানে যে টেম্পোরাল অস্থি নিচে যে স্টাইলো অস্থি স্টাইলো যে একটা প্রসেস সেটার সাথে এটা কম বেশি কানেকশন আছে তারপরে দেখো এই যে দেখো এই অঞ্চলটাতে হচ্ছে দেখি লাইনে থাকো আমরা একটা ভিডিওর কাছে যেতে পারি কিনা ইয়া কি বলা যায় স্টিল পিকচার অত ভালো বোঝা গেল না কিভাবে কানেক্টেড সেটা দেখি ইউটিউবে আমরা ভালো কিছু পাই কিনা লাইনে থাকো কি লিখে সার্চ দেওয়া যায় বলো আমরা লিখবো হাইওয়েড উইথ টাং নাকি দেখি ওরা ভালো কিছু বলে কিনা বেশি বড় ভিডিওর কাছে যাওয়া যাবে না অনেক সময় লেগে যাবে এটার কাছে যাই না 
देखी এটা হচ্ছে তোমার ইয়ে টাইপের অ্যানিমেশন টাইপের স্যার যে নিচের ভিডিওটা আছে না স্যার নিচের টা এটা এটা দিব আমি সাইড টা মনে হয় যে অ্যানিমেশন আছে হ্যাঁ অ্যানিমেশন ওটা ভালো আচ্ছা আমি সাউন্ড দেই হ্যাঁ साउंड दे ताले एक तो भालो सुना जावे किचु को था साउंड दियो बोझा जावे इंस्पायरिंग एटलसेस एंड फ्लैश कार्ड्स कैन साउंड सुना जाए जी सर सुना जाए अच्छा तीसरी ओर की बोले हाइड बोन द हाइड बोन इज नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द स्कॉल It is U-shaped and is located in the front of the neck between the mandible and the larynx at the level of the third cervical vertebra. It is a unique bone as it does not articulate with any other bone in the body but is suspended from the styloid process by the stylohyoid ligaments. Parts. The hyoid bone consists of five parts. A body a pair of greater cornua or horns and a pair of lesser cornua body it is elongated and quadrilateral in shape the body presents with two surfaces anterior and posterior and two lateral extremities the anterior surface is convex and faces forwards and upwards Its upper part is crossed by transverse line or ridge and in many cases a vertical median ridge divides the body into two lateral halves. The posterior surface is smooth and concave. It faces backwards and downwards. The posterior surface of the hyoid bone is separated from the epiglottis by the thyrohyoid membrane. A bursa intervenes between the bone and the membrane. The lateral extremities of the body on each side are continuous with the greater cornua. In early life, the lateral extremities are connected with the greater cornua by a cartilage, but later on, they are united by bone. Greater cornua. Each greater cornua projects backwards and upwards from the lateral side of the body of this bone. It diminishes in size from before backwards. Each cornu is flattened and has an upper and lower surface and medial and lateral borders. It ends posteriorly in a tubercle. When the neck is relaxed, the two greater cornua can be gripped in vivo between the index finger and the thumb. And the hyoid bone can be moved from side to side. Lesser cornu Each lesser cornu is a small conical bony projection that is attached to the junction of the body and the greater cornu. It projects upwards and laterally. The stylohyoid ligament is attached to the tip of the lesser cornu and is sometimes ossified. Ossification. The upper half of the body and the lesser cornua of the hyoid bone are derived from the cartilages of the second pharyngeal arch. The lower half of the body and the greater cornua are derived from the cartilages of the third pharyngeal arch. The hyoid bone ossifies from six centers. One center appears in each greater cornu near the end of fetal life. Two centers appear at the sternocleidomastoid, midway between the laryngeal prominence and the mastoid process. The lingual artery forms a loop above the greater cornu. Hence, the later forms an important surgical landmark for locating the lingual artery for ligation in radical surgery. माने जीभ भर साथे भी किभाबे connected वो इटा कुबे का बुझा गया लोना इटा ते इटा देख सो मुसा इटा देख सो ना की मुसा ये वीडियो टा देख सो इटा मुझे आशा की सुबह लो Dr. Pasha performs many procedures. Plastic. 
you shouldn't feel a suture at all. Dr. Pasha utilizes many techniques that are designed for sleep. Okay, so this is a tutorial on the hyoid bone. And so there's three parts to the hyoid muscles. The intrinsic muscles, as the name suggests, are muscles and the fa some of these facial muscles so we can get a good look at the tongue. So remember the, the prefix genio refers to the chin. So remember the genio it's superior mental tubercles and it inserts along the entire length of the tongue. So you can see the tongue here. Obviously you know what the tongue is. So it inserts along the entire length of the tongue and also onto the body of the hyoid. So if we look anteriorly, you can see the insertion of the genioglossus. Onto the body of the hyoid. So this muscle um, can depress the center of the tongue and it can protrude the tongue. The next muscle along is this muscle here, this quadrangle shaped muscle, quadrilateral shaped muscle, the hyoglossus. <coughs> um, so the tongue downwards. So that's the hyoglossus muscle. And then the final, well, sorry, not the final, the next muscle along is this one, the stylo-glossus. <laughs> मोबाइल जिज्ञेस कर बुझे ना हलुद दाग दी टांगा जाए मोटामुटी जा बुझेना मोटामुटी पड़ब मत एक्सैक्टली 
ওইটার মতো এক্সাক্টলি আঁকতে হলে ওই ছবিটা আবার আমার চোখের সামনে রাখা লাগবে আমার চোখের সামনে তো আর ওই ছবিটা নাই আমার কনসেপ্টে যেরকম আছে আমি সেভাবে আঁকতেছি হ্যাঁ ওটার মতো আঁকতে গেলে আবার আমার এই ভিডিও খাতার ভিডিও অফ করে ওইটা দেখে দেখে আঁকতে হবে তাহলে আমি হুবু ওইটার মতো আঁকতে পারবো এখন আমি আমার কনসেপ্ট থেকে আঁকতেছি তাতেও চলবে তোমাদের হাইওয়েড অস্থি কথাটা লিখে নাও নাম্বার চার হাইওয়েড অস্থি এই কথাটা লিখে এই জন্য অফলাইনে পড়াতে গেলে দেখা গেল আমার মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তো টিভিতে আমি ছবিটা সামনে রেখে আবার বোর্ডের মধ্যে আঁকতে পারি আর এখানে তো তা পারি না এখানে তো একসাথে দুইটা পারি না ছবি সরাই ফেললে খাতা দেখানো লাগে খাতা সরাই ফেললে ছবি দেখাতে পারি তা নাহলে পারি না ঠিক আছে আঁকি হ্যাঁ चैप्ट करते हैं চলবে আঁকো শেষ ও তো একেবারে হুবু এটার মতো আঁকতে হলে ওই ছবিটা আমার সামনে রাখতে হবে তাহলে আমি আঁকতে পারবো তাহলে পারবো না যেহেতু আমি ছবিটা সরাই ফেলছি এখন আমার অতটা মেমোরিতে নাই যা আছে মেমোরি সেখান থেকে আঁকলাম चिन्हित कर दे ग्रेटर हर्न पीईआर ग्रेटर हर्न आरुआ ग्रेटर हर्न ग्रेटर करुआ सीओर एन इनुआ के बोले लेजार हर्न लेजार हर्न लेजार करुआ जगह मासल संकोचन प्रसारण कर लेन कर षड़ना देखते अनेकटा इर मत जे अस्थिति आड़ी भाव स्थापित था हाईवेट बोले षड़े ठीक देखते अनेकटा इर मत जो अस्थिति आड़ी भाव अवस्थान कर हाईवेड अस्थि बोले
अवस्थान कर हाथल न्याय सरु और लम्बा दूटी अंश था जाके ग्रेटार हर्न बड़ करुआ बोले बड़ करुआ क नये दीर्घकार अंतस्थी आकार जा जाके ग्रेटार हर्न बड़ करुआ बोले सर अस्थिर हाथल न्याय अस्थिर हाथल न्याय सरु और लम्बा दूटी अंश था चैप्ट अंश टीके बडी बोले चैप्ट अंश टीके बडी बोले दारी बडी एर दुपे बडी एर दुपे दूटी छोट काटार न्याय अंश था बडी एर दुपे दूटी छोट काटार न्याय अंश था जाके लेजार हर्न बाोट करुआ बोले बडी एर दुपे दूटी छोट काटार न्याय अंश था जाके लेजार हर्न छोट करुआ बोले एर साथ मान का छोट करुआर एर साथ टेम्पोरल अस्थिर स्टाइल प्रसेस लिगामेंटर सहाज्य जुक्त थे एर साथ टेम्पोरल अस्थिर स्टाइल प्रसेस एर साथ टेम्पोरल अस्थिर स्टाइल प्रसेस पेशर सहाज्य जुक्त थे जा कठिन टेम्पोरल अस्थि क्या जाने 
আর স্টাইলয়েড প্রসেস এস টি ওয়াই এল ওয়াই ডি পি আর ও সি ই ডাবল এস এর মধ্যে কোন বানানটা কঠিন বল স্যার এই পেশির একটা নাম বলছিলেন না স্যার লিগামেন্ট লিগামেন্ট ও পেশিটার নাম লেখার দরকার নাই পেশির নাম হচ্ছে তোমার স্টাইলো হাইওয়েড পেশি দরকার নাই পেশির শেষ প্রান্তকে লিগামেন্ট বলে সেই লিগামেন্ট লিখলেও চলবে আর পেশির নাম লেখার দরকার নাই লেখো লাইনটা এরকম আর বলছি এর আরআরই এবং চ্যাপ্টার অংশটিকে বডি বলে বডির দুই প্রান্তে দুটি ছোট কাটার ন্যায় অংশ থাকে যাকে লেজার হর্ন বা ছোট করনুয়া বলে এর সাথে টেম্পোরাল ও স্থির স্টাইলয়েড প্রসেস পেশির সাহায্যে যুক্ত থাকে বা লিগামেন্টের সাহায্যে যুক্ত থাকে জালে শেষ তারপরে লেখো বডি এর সাথে জিভার পাদদেশ যুক্ত থাকে বডি এর সাথে জিভার পাদদেশ যুক্ত থাকে বডি এর সাথে জিভার পাদদেশ যুক্ত থাকে পুরোটা আবার বলি আমাদের স্বর যন্ত্রের ঠিক উপরে দেখতে ইউ আকৃতির একটি অস্থি আরারি ভাবে অবস্থান করে যাকে হাইওয়েড অস্থি বলে এই অস্থির হাতলের ন্যায় সরু ও লম্বা দুইটি অংশ থাকে যাকে গ্রেটার হর্ন বা বড় করুণুয়া বলে এর আরারি এবং চ্যাপ্টা অংশটিকে বডি বলে বডির দুই পাশে ছোট কাটার ন্যায় দুটি অংশ থাকে যাকে লেজার হর্ন বা ছোট করুণুয়া বলে এর সাথে টেম্পোরাল অস্থির স্টাইলয়েড প্রসেস পেশির সাহায্যে যুক্ত থাকে বডির সাথে জিভার পাদদের যুক্ত থাকে লিখছো কথা বলো লিখছো এই যা কিছু বলছি তা লিখতে পারছো কিনা এবার লেখো জিভা সঞ্চালন এবং খাদ্য গলাধকরণে হাইওয়েড অস্থি সাহায্য করে জিভা সঞ্চালন এবং খাদ্য গলাধকরণে হাইওয়েড অস্থি সাহায্য করে জিভা সঞ্চালন এবং খাদ্য গলাধকরণে হাইওয়েড অস্থি সাহায্য করে জিভা সঞ্চালন এবং খাদ্য গলাধকরণে হাইওয়েড অস্থি সাহায্য করে লিখছ শেষ হাইওয়েড নিয়ে আর লেখার কিছু নাই পরীক্ষা আসলে এটা লিখতে পারো যেন আঁকতে পারো যেন এটা ছোট অস্থি সোজা অস্থি এটা অনেক সময় আসে পরীক্ষা আচ্ছা এবার আমরা চলে যাই মানুষের কঙ্কাল নিয়ে আরেকবার একটু কথা বলি আমাদের কঙ্কাল হচ্ছে দুইশো ছয়টা অস্থি দুইশো ছয়টা অস্থি নিয়ে আমাদের কঙ্কাল তৈরি এটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে যাচ্ছিলাম একটা হচ্ছে অক্ষীয় কঙ্কাল আর একটা হচ্ছে উপাঙ্গিক কঙ্কাল অক্ষীয় কঙ্কাল হচ্ছে দেহের অক্ষ বরাবর অবস্থান করে যাদের সংখ্যা আশিটা উপাঙ্গিক কঙ্কাল হচ্ছে এই অক্ষীয় কঙ্কালের চার একশো ছাব্বিশটা ঠিক আছে এখন এই যে অক্ষীয় কঙ্কাল লেখা ঝাপসা কেন আবার অক্ষীয় কঙ্কাল যে আশিটা সেটাকে আমরা আবার ভাগ করতে চেয়েছি কয়টা অক্ষীয় কঙ্কালকে ভাগ করতে চেয়েছি কয়টা চারটা এক হচ্ছে চারটা না তিনটা এক হচ্ছে করটি এক হচ্ছে করটি দুই কি বক্ষপিঞ্জন না মেরুদণ্ড কোনটা বক্ষপিঞ্জর হচ্ছে কত ছাব্বিশ মেরুদণ্ড হচ্ছে আর করোটি উনত্রিশ এই তো এ হচ্ছে আমাদের আশিটা এখন এই এত কিছুর মধ্যে মাত্র পড়া হয়েছে এটা অক্ষীয় কঙ্কালের মধ্যে প্রথম আইটেম করোটি সেটা পড়া হয়েছে মাথার ভেতরে যে অস্থি গুলো থাকে কিন্তু এখন পড়বো আমরা হয় মেরুদণ্ড না হয় বক্ষপিঞ্জর কোনটা পড়বো বলো মেরুদণ্ড মেরুদণ্ড আচ্ছা মেরুদণ্ড তাহলে আমাদের মেরুদণ্ডের ছবি দেখতে হবে আচ্ছা আমি চাচ্ছিলাম বক্ষপিঞ্জর শুরু করতে বক্ষপিঞ্জর শুরু করলে সহজ আছে সহজের জন্য না সমস্যা হচ্ছে কি তোমরা যে যারা এখানে অনলাইনে পড়ো এই সন্ধ্যা সাতটায় 
আবার কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা দুপুর বারোটায় পড়ে এখন দুপুর বারোটায় যারা পড়ে ওরাও মাঝে মতো ওই টাইমে ক্লাস মিস করলে তোমাদের সাথে ক্লাস করে ওদের আমি বক্ষপিঞ্জ শুরু করেছি তোমাদের যদি বক্ষপিঞ্জ শুরু করি তাদের ওদের সাথে পড়াটা মিলবে ওরা যদি ক্লাস মিস করে তাহলে তোমাদের সাথে করতে পারে আবার তোমরা ক্লাস মিস করলে অনেক সময় ওদের সাথে করা যায় সেই জন্য আমি বক্ষপিঞ্জ শুরু করি অসুবিধা তো নাই এগুলো যে কোনোটা আগে পরে পড়লে অসুবিধা নাই বুঝতে পারছো না পারো নাই जर मान रिप एगल पाब हम बारो गुण दुई समान चौबीस बारो गुण दुई बोल क्या पाजर तो एक पास बारोटा बारोटा से बारो गुण दुई पाजर पा बारो दुगुण चौबीस पाब एक समान समान चौबीस जो एक मोट पचिसा एक बक्ष पिंज शुरू करब तरह एक छवि देखे आस সবাই লাইনে থাকি হ্যাঁ বক্ষ পিঞ্জর ইংরেজিতে লিখবা থোরাসিক কেস এটা লিখলে কেস মানে খাঁচা আর কি টিএইচ ও আর এ সি আই সি থোরাসিক কেস থোরাসিক কেস লিখলে চলে আসবে বক্ষ পিঞ্জর দেখা যায় ছবি আসছে জি স্যার ওই যে দেখো পাঁচের ওরা নাম্বারিং করে দিছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো এবার আমি একটা ছবি দেখাই ওরা যে এইমাত্র ছবিটা দেখাচ্ছে সেটাই আমি আবার নিয়ে আসি তোমাদের চোখের সামনে একটা ছবি আসছে बारोटाजर एक पास तीन चार मात्रे कथा बोल से कईलिबल चाहो बुझी नहीं जैकर कथा सुनल ना भलो की बोलते चाहले भलो कर सुनल ना बोलते चाची कथा शुनो पेचने मेरुदंड मेरुदंड पाजर गुल उत्पन्न है मेरुदंड पास दिए पाजर गुल उत्पन्न है एन ये पाजर गुल आर मध्य प्रत्येक पाजर दिखे एक ख्याल करो एक दई तीन चार पांच छय सत आठ जर पर्त प्रत्येक पाजर शेष माथा तरुणास्थि थे नील रंग अंश ता तरुणास्थि शेष प्रान स्टार नाम मिलित हो तक बला है आसल पाजर 
বা প্রকৃত পাজর বা ট্রু রিপস এরা হচ্ছে কোনটা কোনটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক থেকে শুরু করে সাত নম্বর পাজর পর্যন্ত এই পাজর গুলোর শেষ প্রান্ত তরুণাস্থি নির্মিত যে অংশটা এসে স্টার নামের সাথে মিলিত হয় এই জন্য এদেরকে বলা হয় কি পাজর বলো ট্রু রিপস কি বলে ট্রু রিপস বা প্রকৃত পাজর এরপরে দেখো এই তো গেল সাত এটা সাত তারপরে দেখো আট নয় দশ এগারো এবং বারো এদের শেষ প্রান্ত কিন্তু স্টার নামের সাথে এসে মিলিত হচ্ছে না এদের শেষ প্রান্ত এই যে আট এই যে আট এই নয় এই দশ তারপরে ওই যে দেখা যায় এটা এগারো আর এটা বারো এদের শেষ প্রান্ত স্টার নামের সাথে এসে মিলিত হয় না এই জন্য এদেরকে বলে অপ্রকৃত পাজর বা ফলস রিপস নকল পরশুকা বা ফলস রিপস কারা কারা সেটা আট নয় দশ এগারো এবং বারো এরা হচ্ছে ফলস রিপস এরা কিন্তু স্টার নামের সাথে এসে মিলিত হয় না এই জন্য এরা ফলস রিপস এর মধ্যে আবার একটা ব্যাপার আছে লাস্ট যে দুইটা এগারো এবং বারো তারা আবার দেখতে একটু ভিন্ন রকম ওদের মাথায় কোনো তরুণাস্থি থাকে না এবং ওদের মাথাটা ওরকম স্টার নামের দিকে ফিরে আসে না দুই দিকে এরকম বাঁকানো অবস্থা থাকে এগারো এবং বারো খেয়াল করো এগারো এবং বারো নম্বর পাজরের শেষ প্রান্তটা দুই দিকে কেমন ছড়ানো অবস্থায় থাকে এই তো ধরো মেরুদণ্ড এই এগারো নাম্বার পাজর এই আর এই দেখো বারো নাম্বার পাজর এই এই দুইটা পাজর মেরুদণ্ডের দিকে এরকম ছড়ানো অবস্থায় থাকে প্রসারিত অবস্থায় থাকে এই জন্য এদেরকে বলা হয় ভাসমান পাজর বা কোস্টিয়া ফ্লোটিং রিপস মনে থাকবে এদেরকে বলা হয় ভাসমান পাজর বা ফ্লোটিং রিপস অপ্রকৃত পাজরের মধ্যে আবার এগারো এবং বারো নম্বর পাজরের দুই প্রান্তে শেষ প্রান্তে কোনো তরুণাস্থি থাকে না এবং এদের দুইটা প্রান্ত মেরুদণ্ডের দুই দিকে ভাসমান অবস্থা থাকে ছড়ানো অবস্থা থাকে এই জন্য এদেরকে বলে ফ্লোটিং রিপস বা ভাসমান পাজর বুঝতে পেরেছো না পারোনি এবার আসো এই পাজর গুলো নিয়ে আমি আরো পরে আরো কথা বলবো এখানে আরেকটু কথা আমি বলে যাই তারপর আমার ছবি আঁকবো বটে এই আমাদের বুকের সামনের দিকে এরকম যে একটা লম্বা হার আছে এই হারটাকে বলা হয় স্টার নাম কি বলে এই স্টার নামের আবার তিনটা অংশ কি কি স্টার নামের তিনটা অংশ কি কি দেখো এই অংশটাকে বলে মেনু ব্রিয়াম এই অংশটাকে বলে বডি বা কর্পাস আর এই অংশটাকে বলা হয় জি ফয়েট প্রসেস তিনটা অংশ মেনোব্রিয়াম কর্পাস জি ফয়েট প্রসেস ম্যানোব্রিয়াম কর্পাস এবং জি ফয়েট প্রসেস একটা ছবি আসছে তোমাদের চোখের সামনে আমি একটা দাগ দিচ্ছি কি রং লাল ঠিক আছে এবার খেয়াল করো এই যে স্টার নাম এই স্টার নামের শান্তি নাই তিনটা অংশ আমি একটু আগে বলেছিলাম প্রথম অংশটার নাম কি মেনুব্রিয়াম পরের অংশটার নাম কি কর্পাস বা বডি আর শেষের অংশটার নাম কি আমি এগুলো সব নোটে বলবো এখন এখানে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় বলি তোমরা জানো কি না আমাদের দুইটা ক্লাভিক্যাল নামক হার থাকে যাদেরকে আমরা কলার বোন বলি দুই কাঁধের উপরের দিকে একটু তাকাও আর আর এইভাবে দুইটা হার আছে কলার বোন বলে বায়োলজিতে বলে ক্লাভিক্যাল ख्याल करो देखा छवि देखो एक जगह क्लाभिकल लागे 
আর এইখানে এসে ক্লাভিকেলের মাথা পেলা আমি দুইটা লাল দাগ দিচ্ছি দেখা যায় জি স্যার ওই ক্লাভিকেলের মাথাটা এসে এই জায়গায় লাগে এই জন্য ওখানে একটু ঢালু একটা খাঁজ আছে ওই খাঁজ দুইটাকে বলা হয় ক্লাভিকুলার নচ নচ এন ও টি সি এইচ নচ শব্দের অর্থ হচ্ছে খাঁজ ওই স্টারনামের যে অংশটা মেনোব্রিয়াম তার উপরের দিকে এরকম দুইটা খাঁজ আছে যেখানে এসে ক্লাভিকেলটা এসে যুক্ত হয় ক্লাভিকেলের মাথাটা এসে যুক্ত হয় ওই জায়গাটাকে বলা হয় ক্লাভিকুলার নচ মনে থাকবে ঠিক আছে এবার এইখানেও কিন্তু একটা খাজ আছে আছে নাকি নাই আছে এই খাজের এখানে এই খাজের এখানে একটা পেশি এসে যুক্ত হয় যার নাম যুগুলার পেশি সেই জন্য এই খাজের নাম হচ্ছে যুগুলার নচ এই খাজটার নাম হচ্ছে যুগুলার নচ কি নাচ কি নাম যুগুলার নচ এই খাজটার নাম ক্লাভিকুলার নচ উপরের খাজটার নাম হচ্ছে যুগুলার নচ তারপরে আসো এই যেখানে সে পাজরটা লাগে এখানেও একটা খাজ আছে পাজরে সে যেখানে লাগে ওই খাজটার নাম হচ্ছে কস্টাল নচ কস্টাল মানে হচ্ছে পাজর এই একটা কস্টাল নচ এই সরি এই একটা কস্টাল নচ এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা এইভাবে স্টার নামের গায়ে যেখানে যেখানে সে পাজর লাগে ওইখানকার খাসগুলোকে বলে কস্টাল নচ এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তোমাদের খেয়াল করতে হবে খুব সাবধানে খেয়াল করো সেটা হচ্ছে প্রথম পাজরটা এসে লাগে ম্যানোব্রিয়ামের এখানে দ্বিতীয় পাজরটা লাগে ম্যানোব্রিয়াম আর কর্পাস এর সংযোগ স্থলে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ এবং সপ্তম এই পাজরগুলো এসে লাগে কর্পাস যে তার দুই পাশে কর্পাস বা বডি বলে যেটাকে তার দুই পাশে এই হচ্ছে মোটামুটি আমার বক্ষপিঞ্জ সম্পর্কে কিছু কথা আমরা এবার একটা কাজ করব স্টার নামের একটা আলাদা ছবি বের করে নিয়ে আসবো তারপর কিন্তু আমি ছবি আঁকতেও যাব স্টার নাম এস টি ই আর স্টার নাম লিখে আমি সার দিচ্ছি দেখো স্টার নামের ছবি আসছে তোমাদের আসছে না এখানে উপরের ছবিটার দিকে তাকাও স্টার নাম কে ওরা দেখো একদম উপর থেকে ফ্রন্ট ভিউ যেটা সেটাও দেখিয়েছে আবার পার্শিয়াল ভিউ সেটাও দেখিয়েছে আমি ছবিটা এবার গ্যালারি থেকে দেখাচ্ছি ছবিটা কি আসছে হ্যাঁ আমি এখানে দাগ দিচ্ছি কি কালার प्रथम कसरुकार फार्ष्ट कस्टाल नच ये द्वित कसरुकार सेकेंड कस्टाल नच এই যে এটা ম্যানোব্রিয়াম আর বডির সংযোগ স্থলে এটা থার্ড কস্টাল নচ ফোর্থ ফিফথ সিক্স সেভেন আর দিস ওয়ান ইস জি ফয়েড প্রসেস বোঝাতে পারছি না পারি নেই বুঝতে পারছি না পারি নেই এবার আমাদের আঁকতে হবে বক্ষ পিঞ্জর আমাদের আঁকতে হবে জানি ছবিটা একটু ক্রিটিক্যাল কিন্তু আমরা তো আর কোনো কিছুতে ভয় পাই না ইনশাল্লাহ আমরা ভালো হোক মন্দ হোক একেই যাব একেই যাব পারবো না ইনশাল্লাহ আজকে হয়তো বর্ণনা দিতে পারবো না ছবিটা তো আঁকতে পারবো অনেক তো ধারণা দিলাম কিছু ধারণা দেওয়ার পরে ছবি আঁকতে গেলে সুবিধা হয় আর কোনো ধারণা ছাড়াই আঁকতে গেলে মনের মধ্যে একটা কনফিউশন কাজ করে যে কোন জায়গায় আঁকবো কি আঁকবো বুঝতে পারতেছি না কি ঠিক কি না বলো কথায় কথা বাড়ে তাই বলি ছোট্ট করে লেখা কি পরিষ্কার নাকি ঝাপসা আমি তো দেখি ঝাপসা পরিষ্কার আছে পরিষ্কার থাকলে আর সমস্যা কি ঝাপসা দেখি কেন আমি 
হ্যাঁ বলো প্রশ্ন বলো স্যার যদি পাথর এক মানে আমাদের যদি একটা পাথর বা দুইটা পাথর যদি ভেঙে যায় তাহলেই মানে কোনো সমস্যা হয় মানে কি কি সমস্যা না না পাথর একদম ভেঙে আলাদা হয়ে ওই বুকের খাঁচা থেকে বের হয়ে না গেলে অসুবিধা হয় না ওগুলো আস্তে আস্তে আবার জোড়া লেগে যায় হার ভাঙলে অসুবিধা না জোড়া লেগে যায় এই এখন ছবি ইয়া দেখা যায় পরিষ্কার জি স্যার আকো 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 সময় কিন্তু নাই আমার ভাইয়ের চার পাঁচটা পাথর ভেঙে গেল এক্সিডেন্ট করে কি হয়েছে কিছু তো হয় নাই এই পেছনে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের মেরুদণ্ডের অংশ বিশেষ এখান থেকে পাজর গুলো উৎপন্ন হবে এবার আমরা আঁকবো স্টার্নামের মেনুব্রিয়ামটা ইদানিং আমিও ভালো ছবি আঁকতে পারতেছি না আমারও মনে হয় ক্যাপাসিটি নষ্ট হয়ে গেছে प्रथम कशिर प्रथम पाजर इस लगे द्वित पजर ये द्वित पजर आस्ते और पेन दिख दिए लागू कथा जर कोई खुजे पाईना प्रत्येक पाजर माथे तरुणास्थि आई अंश तरुणास्थि एक कलर कर दिल প্রত্যেকটা পাজরের মাথায় একটু পোস্টাল কার্টিলেজ বলে এটাকে তরুণাস্থি আছে একটু কালার করে দিলাম কালার করা অংশটুকু হচ্ছে কার্টিলেজ বা তরুণাস্থি আচ্ছা গেল ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ হলো এরপর লাগবে কত ফিফথ এই হচ্ছে ফিফথ लागे स्टार नाम किसा टाच कर 
ওই যে পার্শিয়াল ভিউতে সেরকমই দেখা যাচ্ছে তো এখানে অত অ্যাকুরেট না দেখালে চলবে এখানে লাগবে এই এই গেল কত এই হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তারপরে সিক্স তারপরে সেভেন এখন আর থাকলো কত আট নয় দশ এগারো বারো তাই না আচ্ছা এখন মেরুদণ্ডটা নিজ দিয়ে আবার আসতেছে সেটা দেখাই এটা হচ্ছে মেরুদণ্ড মেরুদণ্ডের পশুর রূপে এগুলো এবার আবার মেরুদণ্ডটা নিজ দিয়ে দেখা যায় এই অবস্থায় নিচে নামাই নিয়ে আসি এই মেরুদণ্ডটা পেছনে দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে মেরুদণ্ডের কষি রূপা সামনের অংশটা স্টার নাম এটা আমরা বুঝতে পারছি যে এটা স্টার নাম মেরুদণ্ডটা থাকে পিছনে স্টার নামটা থাকে সামনে আচ্ছা এবার লাগবে কত সাত গেল আবার আট নয় দশ এই তিনটা এসে এর সাথে মিলিত হবে এই আট তারপরে এই নয় তারপরে এই দশ আট নয় এবং দশ তাদের মাথায়ও কিন্তু কাটিলে যাচ্ছে কিন্তু ওই কাটিলে যাইসা এই সাত নাম্বারের কার্টিলেজের সাথে মিশে যাব তাহলে এখানে একটা চ্যাপ্টা অবস্থা তৈরি হবে এই যে এই জায়গাটা এটাকে বলা হয় কস্টাল আর্চ আচ্ছা সেটা পরে বলবো অনেক এই গেল সাত তারপরে কত আট নয় দশ এসে লাগবে না এই পাশটা দুর্বল হয়ে গেছে বেশি এই আট এই নয় এই দশ এটা মনে রাখতে হবে যে আট নয় দশের মাথায়ও কিন্তু কাটিলেজ আছে কিন্তু ওদের কার্টিলেজ মানে তরুণাস্থিটা এসে সাত নাম্বারের যে তরুণাস্থি কার্টিলেজ তার সাথে মিশে যায় এই যে ওখানে একটা চ্যাপ্টা কার্টিলেজিং জায়গা তৈরি হয় এই যে জায়গাটা এটাকে বলে কস্টাল আর্চ গেল আট নয় আর দশ আর বাকি থাকলো কত 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 বাকি থাকলো এগারো আর বারো তাই না এগারো বারো এর মধ্যে দেখা দিতে হবে এই হচ্ছে এগারো এগারো আর বারো না ওই ভেতর দিয়ে ফাঁক দিয়ে এনে এখানে এনে মাথাটা বের করে দিই এই হচ্ছে এগারো এই পাশে পারলে দেখাই এগারো হ্যাঁ এগারো হচ্ছে এটা এটা এগারো ওই ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে আসছে দেখালাম ওই ওরা এত ফটোশপের ছবি আঁকছে ওরাই ভালো আঁকতে পারে নাই আমি আর কি আঁকবো এই সাইডটা সাইডটা চাপাই গেছে এই সাইডটা একটু পরে বাড়াই দিয়ে আঁকতে হবে বাসা বসে ট্রাই করতে হবে আচ্ছা এখানেও এগারো দেখাই এই এটা হচ্ছে এগারো আর বারোটা ছোট এই এই হচ্ছে বারো চলবে চলবে না তা না এই এটা হচ্ছে দশ এটা এগারো এটার মাথায় কোনো কার্টিলেজ নাই আর এইটা হচ্ছে বারো এটার মাথায় কোনো কার্টিলেজ নাই তাহলে কোন কোন পাজরের মাথায় তরুণাস্তি বা কার্টিলেজ থাকে না কোনটা কোনটা এগারো আর বারো আর এই দুইটাকে বলা হয় ভাসমান পরশুকা আর কোন কোন পাজরের মাথায় কার্টিলেজ থাকে কিন্তু স্টার নামের সাথে গিয়ে লাগতে পারে না আর একজনের সাথে এসে মিশে একত্রিত হয়ে যায় কোনটা কোনটা নয় দশ আট নয় দশের মাথায় এসে সাথে সাথে মিলে যায় সাত পর্যন্ত সেপারেটলি স্টার নামের সাথে এসে লাগে এই জন্য আমরা এক থেকে শুরু করে সাত এদের বলবো আট থেকে শুরু করে বারো এদের আমরা বলবো এগারো আর বারো কে আমরা বলবো শেষ ছবি সুন্দর হয় নাই কিন্তু এমনি আমরা বুঝছি মোটামুটি ছবি সুন্দর করে পরে আঁকা যাবে ছবি আরো সুন্দর করে বাসা বসে একাধিকবার আঁকলে আরো সুন্দর করে আঁকা যাবে এখানে তো কলম দিয়ে আঁকলাম এটে গ্লান্স আঁকলাম মুখস্থ থেকে আঁকলাম আঁকতে হলে চোখের সামনে একটা ছবি থাকলে ওটা দেখে দেখে আঁকলে ভালো আঁকা যায় তোমরা আজকে বাসা বসে এই ছবিটা একাধিকবার পেন্সিল দিয়ে আঁকবা আচ্ছা আর একটু চিহ্নিত করি একটু চিহ্নিত করে ছেড়ে দিচ্ছি এখনই ছেড়ে দিচ্ছি তোমাদের এটা হচ্ছে ম্যানোব্রিয়াম এম এ এন ইউ বি আর আই ইউ এম ম্যানোব্রিয়াম এটাকে লেখো কর্পাস অথবা লেখো বডি যাই লেখো আর এইটাকে লেখো 
मानुसा दे